Meus queridos amigos, estamos de volta com o nosso papo sobre homossexualidade e espiritismo. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Nosso objetivo com essa série é o esclarecimento nosso das pessoas que são nossas amigas e dos que têm o mesmo interesse nesse assunto. É, todo homossexual é digno do nosso maior respeito. Né? A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos, amar-nos uns aos outros, amar ao próximo, é, perdoar 70 vezes 7 nossos inimigos, né? nossos irmãos, amar os nossos inimigos, né? é, não julgar para não sermos julgados, né? tire a primeira pedra, quem nunca cometeu um pecado, né? e também é plantando que a gente vai ter que colher, o que, que a gente anda plantando por aí? É a bondade, é o amor, é a caridade, a fraternidade? Então vamos pensar. Bom, hoje a gente vai usar o livro chamado Estigmas, né? segundo a Psicologia do Espírito, de Adenauer Novaes. E dentro desse livro a gente tem o tópico homossexualidade. E aí a gente vai ler ele para vocês e também para a gente. Bom, o estigma da homossexualidade tem relevância em face do preconceito social que o indivíduo é obrigado a enfrentar. Em muitos casos, quando há a natural aceitação pelo indivíduo, o estigma se dissolve ao longo da vida. Eis, por exemplo, como ele pode aparecer nos sonhos de uma mulher jovem de 28 anos, empresária. Olha só que interessante, ela conta o sonho dela. Sonhei que eu tinha casado e quando me dei por conta. Era o segundo dia do casamento e pensei, quando chegar em casa vou, be vou a beijar. Porque este trabalho é meu, já que eu sou o homem da relação. Só que na verdade, eu não era homem, eu era mulher. Meu marido não era marido, era uma mulher também. Daí me toquei que havia casado com uma pessoa errada. Fiquei pensando, meu Deus, casei com uma mulher, vão achar que sou gay. Eu nem a amava, nem nada. E me toquei que havia casado com uma pessoa errada. Nota-se o próprio preconceito no mundo onírico. Quando, na consciência, no que diz respeito à identidade sexual, nada se revelava como inadequado ou rejeitado. O estigma da homossexualidade torna-se negativo na medida em que não há aceitação. Entre parênteses, ego, tracinho, distonia. Principalmente a partir da idade adulta, do desejo por pessoa do mesmo gênero. Viver numa sociedade com padrões sexuais e amorosos de comportamento, em que se exclui aquele que é diferente das convenções estabelecidas, constitui um preconceito, portanto, um estigma, mesmo que seja velado ou não explícito. Sabe-se que não cabe tratamento para a homossexualidade, mas, em certos casos, terapia para a compreensão do estigma e para uma vivência homoafetiva saudável numa sociedade preconceituosa. É fundamental a compreensão e o respeito aos desejos e sentimentos daqueles que se reconhecem homossexuais. Uma vida autêntica passa pelo próprio reconhecimento e respeito ao que o indivíduo pensa, sente, deseja fazer com a sua vida. Hoje no Brasil, já é lícita a união homoafetiva com efeitos semelhantes ao que consta no terceiro parágrafo do artigo 226 da Constituição Federal para a união entre um homem e uma mulher na formação de uma entidade familiar. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou, 
dá um like no nosso vídeo, dá uma curtida, porque essa, esse feedback é importantíssimo para a gente saber como é que está sendo o nosso trabalho, tá legal? O nosso é, objetivo, lembrando, é esclarecer, né? a gente lê obras que, que tem esse tópico, não damos a nossa opinião sobre o assunto, tá bem? A gente fica por aqui. Se você tem dúvidas a respeito desse, desse assunto, coloque suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo. O comentário, a sua dúvida, pode ser a nossa. Pode ser a dos nossos amigos também. Se você acha esse conteúdo importante, compartilhe, veicule essa mensagem com as pessoas que têm o mesmo interesse que você. Né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube, aperta o sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.